สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่11เรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบวิธีสิกแคนนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือเพื่อให้เราสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบวิธีสิกแคนเพื่อใช้ในการประมาณค่ารากของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้นะครับสำหรับ URL ของโปรแกรมนี้นะครับแสดงได้ดังนี้ในการเขียนโปรแกรมของระเบียบวิธีสิกแคนนะครับเราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่าสิกแคนนะครับโดยที่จะรับอินพุตก็คือฟังก์ชัน f นะครับที่เป็นฟังก์ชันของ x นะครับและอินพุตอีก2ค่าก็คือ x 0และ x 1ก็คือเป็นค่าของค่าคาดเดาเริ่มต้นนะครับ initial g a t e 2จุดและโปรแกรมนี้นะครับก็จะรีเทิร์นค่าของค่ารากของฟังก์ชัน f นั้นนะครับดังนั้นโปรแกรมนี้ก็จะรับ f x 0 x 1นะครับส่วนค่า eps นะครับกำหนดให้มีค่าเป็น1คูณที่10ยกกำลังลบ5ก็คือเป็นค่า tolerance ของค่าความผิดพลาดของค่าดูประมาณของรากที่จะยอมรับได้นะครับและค่า Default อีกค่าหนึ่งก็คือจำนวนรอบของการทำซ้ำสูงสุดหรือ max iteration ในที่นี้เรากำหนดให้มีค่าเป็น100นะครับและในกรณีที่ทำซ้ำจนถึง max iteration แล้วนะครับคำตอบที่ได้ยังไม่ลู่เข้าก็ให้แสดงข้อความว่า cannot find root นะครับถัดมานะครับเราลองมาดูการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระเบียบวิธีสิกแคนกันนะครับระเบียบวิธีสิกแคนก็จะเป็นการทำซ้ำไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเขียนโปรแกรมในลูปฟอร์ของ max iteration นะครับจะเป็นการทำซ้ำไปเรื่อยๆในแต่ละรอบนะครับโดยที่ในลูปของการทำซ้ำนั้นนะครับจะมีการคำนวณค่าของ dx นะครับหรือค่าของ delta x ตามสูตรของระเบียบวิธีสิกแคนนะครับจากนั้นจะมีการเซตให้ค่า x 1นะครับให้เป็นค่า x 0เก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อใช้ในรอบถัดไปและเราจะมีการคำนวณค่า x 1ในรอบนี้ใหม่นะครับก็คือให้ x 1มีค่าเท่ากับ x x 1ลบด้วย dx ตามสูตรของระเบียบวิธีสิกแคนนะครับดังนั้นในรอบนี้นะครับเราจะได้ค่า x 0และ x 1ค่าใหม่เพื่อใช้ในรอบถัดไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็ตรวจสอบดูว่าคำตอบที่ได้ลู่เข้าแล้วหรือยังนะครับโดยการเช็คค่าสมบูรณ์ของค่าของฟังก์ชันที่จุด x 1ว่ามีค่าน้อยกว่าค่า tolerance ที่เรากำหนดไว้ไหมนะครับถ้ามีค่าน้อยกว่าก็ return ค่า x 1ซึ่งหมายถึงค่าโดยประมาณของค่ารากของฟังก์ชันนะครับแต่ถ้าเงื่อนไขนี้ยังไม่จริงนะครับก็หมายความว่าเรายังไม่ลูกเข้าก็กลับไปทำซ้ำต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อทำซ้ำจนถึง max iteration แล้วนะครับคำตอบที่ได้ยังไม่ลู่เข้าก็ให้แสดงข้อความ error ว่า cannot find root นะครับดังนั้นทั้งหมดนี้นะครับก็คือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบวิธี sequence โดยใช้ภาษา python นะครับถัดมาครับเราลองมาดูการรันโปรแกรมนี้กันนะครับเราก็ต้องเตรียม Input ก่อนนะครับ Input แรกก็คือฟังก์ชัน fx นะครับในที่นี้เรากำหนดให้มีค่าเป็น x ยกกำลัง5บวกด้วย x ยกกำลัง3บวกด้วย x ยกกำลัง2ลบด้วย1นะครับแต่นั้นเราก็เรียก s e c a n นะครับโดยส่งฟังก์ชัน f ไปส่งค่า initial g a e s ค่าของจุดเริ่มต้น2จุดไปนะครับในที่นี้กำหนดให้มีค่าเป็น1และ2นะครับ
ปโปรแกรมของระเบียบวิธีซีแคนก็จะทำการคำนวณทำซ้ำไปเรื่อยๆในแต่ละรอบนะครับและเมื่อลูกเข้าแล้วก็จะรีเทิร์นค่าคำตอบโดยประมาณซึ่งคือค่ารากของฟังชัน f มาให้นะครับจากนั้นในขั้นตอนถัดไปเราก็ทำการปริ้นนะครับค่ารากและค่าของฟังชันที่จุดนั้นนะครับว่ามีค่าของฟังก์ชันใกล้เคียงศูนย์ไหมนะครับเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบที่ได้ด้วยนะครับเราลองมาดูผลที่ได้จากการรันโปรแกรมนี้กันนะครับผลที่ได้จากการรันโปรแกรมนะครับแสดงได้ดังนี้ค่ารากนะครับของฟังก์ชันนี้มีค่าประมาณ 0.699 นะครับแล้วก็พบว่าค่าของฟังก์ชันที่จุดนี้มีค่าประมาณ0นะครับก็เป็นการยืนยันว่าค่า 0.6997 เนี่ยเป็นค่าโดยประมาณของค่ารากของฟังก์ชันนี้นะครับก็เป็นการสาธิตนะครับการรันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระเบียบวิธีซิกแคนนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็มีแบบฝึกหัดให้เราทดลองทำดูนะครับเพื่อทดสอบความเข้าใจกันนะครับข้อหนึ่งนะครับลองปรับ initial guess ดูนะครับให้เป็นค่าอื่นนะครับแล้วก็ลองปรับ eps ให้มีค่าน้อยลงแล้วก็ลองสังเกตดูว่าจำนวนรอบของการทำซ้ำนะครับ number of iterations มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรนะครับก็เป็นการดูว่าระเบียบวิธีซิกแคนมีการลูกเข้าแล้วก็มีการเซนซิทีฟนะครับกับเงื่อนไขเริ่มต้นที่กำหนดไว้ไหมอย่างไรนะครับแล้วก็ข้อถัดมานะครับให้หาว่าในกรณีไหนบ้างนะครับที่ระเบียบวิธีซิกแคน fails to converge ก็หมายถึงว่าข้อจำกัดของระเบียบวิธีซีแคนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นฟังก์ชัน f มีคุณสมบัติอย่างไรนะครับหรือขึ้นกับ initial guess ไหมนะครับที่จะทำให้ระเบียบวิธีของซีแคนลู่ออกนะครับก็ฝากไว้2ข้อนะครับให้พวกเราทดลองทำกันดูและหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับสรุปนะครับในตอนนี้เราทราบถึงวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python ของระเบียบวิธี s e c a n และใช้ในการประมาณค่ารากของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ